，小凯记得我吗？您是？这么快就把我忘了？出来，咱俩聊聊。不是，你谁呀、啊？我又不认识你。我是陆小贝的女朋友。哎，姐，我们不出去，小心她泼你一脸硫酸。哎呦！用得着吗？就他那张老脸啊，用不了几年就老的不能看了。我犯不着以身试法。哎，你会不会说话？说什么呢你？干活去。有病吧？你要干嘛呀？不干嘛。我问你，陆小贝是不是生病了？你怎么知道？<笑>我当然知道啦。我还知道你叫姚兰，你妈妈每天在广场上跳舞，对吧？陆小贝已经搬到你们家去住了，是不是？你们昨天跑完步就回家了，半夜你又跑出来带他去了医院，天亮才从医院出来。陆小贝到现在都没露面，你告诉我，他是不是生病了？姑娘，你查的挺仔细啊，跟踪我们不是一天两天了吧？既然你这么关心陆小贝，自己给他打个电话问候一下呗。哎，我我我我就知道。你也好好照顾他吧，你。我可不想将来他回到我身边的时候，他病病歪歪的。哎，你这说话这么难听，会不会说话你？我怎么了？会会说话？我怎么了？我我说错了吗？他多大了呀？他都三十多岁了，一个三十多岁的老女人能拴得住小贝吗？开玩笑，我们家小贝可是头年轻力壮的小马，您这老胳膊老腿的，用不了几年就会摔下来。姑娘，你说完了吗？我能说句话吗？说。您办会员卡了吗？我们店里现在搞活动，满三十九元加一元能够换购超值礼品，您要不要试试？不好意思，我只卖正价的东西，保质期长。不过你就不好说了，这保质期快到了，只能当赠品，以为捡了便宜，其实就是自我麻醉。哎、我告诉你，哎，你干嘛？哎，陆小贝迟早会明白这个道理的。我年轻不怕等。我来了，店长。哎，我换衣服去啊！拜拜。哎，店长，店长，店长。那什么，你一会儿回去一定要注意啊！那疯女人，我真怕她对你做点什么。你没听人家说吗？她有的是时间等，反正干傻事儿的，都是我这种等不起的。哎，你可别这么说，我就觉得你跟陆小贝挺好的，现在多流行姐弟恋呢。流行的东西都长不了，她现在觉得我好，就好像得了一个从来没见过的玩具。可有哪个小孩一辈子只玩一件玩具啊？哎呦，一辈子那么长，谁知道呢？那我问你，我跟刚才那女的谁好看？当然你了。那五年以后、十年以后呢？<笑>我想找一个陪着我慢慢变老的，不是眼睁睁看着我变老的。回去吧，嗯、晚上值夜班呢。好，慢点。喂，你几点下班啊？我稍后已经退了。哎，你晚上想吃什么？我陪你吃。你自己吃吧，没别的事儿，我挂了。怎么了这是？走的时候不还好好的吗？谁又惹你了？先挂了。哎。喂，你好。喂，我陆小贝。干嘛呀？店长都下班了。我知道他已经下班了。哎，我问你，店里今天出什么事儿没有啊？我怎么觉得他心情不太好啊？店长今天不高兴了吗？谁呀、啊？陆小贝。老贝，你还好意思打电话呢？啊、你知不知道今天那个神经病女朋友过来电闹了？我们是看你真心喜欢店长，所以才帮你的。脚踏两条船呢、啊、你。喂，喂，老贝，老贝，喂，啊，呜、哦，哇。
，下班了，困不困？饿不饿？哎，我这有避风果，你吃点。精神挺好的嘛，估计是烧退了。哎，小兰，你是不是生气了？也是生我气还是生，还生别人气啊？杨兰，我错了，你别生气了，行吗？那女的她就是一神经病，她是一跟踪狂，她间歇性脑缺氧发作。不是杨兰，你别跟她一般见识。我们俩早就分了，一刀两断了，是她老缠着我。那又不是遇见你，我我我我我我能对女人都失去兴趣了，杨兰。不是，哎，你开门了，咱俩好好聊聊。我累了，要睡觉。你不是累了，你是吃素了。你这样，我现在就约她。我约他当面楼对面鼓，我把话说清楚了，要分就就分那一刀两断，保证他以后绝不再缠着咱们了，行吗？洛贝，在哪儿呢？阿宝，请你吃饭。废话，当然有事儿了。是分手啊，神经病！哎，哎，我说，你怎么还跟这珊珊扯不清楚啊？那姑娘可是脑子有问题，既然你已经把她给甩了，你就别再招惹她了。你，姐夫，我的意思是。斩草，除根。姐夫，我叫你来是替我撑腰的。那万一那姑娘再撒个羊角风，你不是能帮我挡挡吗？好事你从来都不惦记我。我跟你说啊，她可是个女的，动起手来我不能拉着。哎，不用动手，动嘴就行。姐夫，你多通情达理啊！对我姐一贯是以理服人。你看我姐脾气那么暴，你都跟她生活这么多年了。这不就说明你有本事吗？再说了，我这嘴上没个把门的，你到时候得帮我这小舅子往回搂着点啊！哼，姐，你怎么来了？你姐她担心你啊，你四五天都没去店里了，我好着呢。哎，你臭小子啊！哎呦，哎呦，姐姐，哎，姐你轻点，姐姐夫你不能出卖我呀、啊、你！走走走走走，赶紧赶紧赶紧赶紧别走！哎呦，这段时间我们俩感情不错啊，我实在不忍心打破这种气氛，快！我我打打个包，行吧？你你要见着珊珊，你告诉他有多远滚多远，你。人打个包啊！这东西刚上来，可惜了得了。这边订的位，下午订的。是三二零八九。哎哎，这儿呢，这儿呢，这儿呢。珊珊，不认识我了？谁呀、啊、你，流氓！哎哎哎，这孩子怎么说话呢？咱俩医院见过，你还去我们影楼。我是小贝他姐夫。哦，啊，啊是你啊。啊不好意思，我没认出来，姐夫。别别这么叫，你叫哥就行啊。哦、吃不吃点东西？饿不饿？呃，我不吃晚饭，我减肥。哦。哥。
小贝呢？小贝吧，他人都来了，可是呢，这个他实在是没有脸见你，所以就留我在这儿，这个传达两句话。什么话？呃，他说哈、啊，那个他觉得他实在配不上你。骗鬼呢！我就这么不招人待见吗？哎呀呀！别别别别别别哭啊！来来来来来，我呢是从小贝的这个年纪走过来的，我特别了解他到底是怎么想的这个事儿，哈，姑娘，你是把小贝吧给吓着了？我长这么难看吗？不是不是不是不是，哎，以我这个。多年的这个这个摄影师的职业角度来看啊，你绝对不是长得难看的那种，你顶多就算是一个难拍。<笑>你看你看你这一笑多好看呀、啊，擦擦眼泪，擦擦眼泪。哥，你能别这么说吗？我已经够伤心的了。你看你叫了我这么多声哥，是不是？那我就以哥的身份跟你说两句话。你知道小贝他最怕的是什么吗？两个字儿，责任。你想小贝现在这么小，对自己他还不知道怎么负责任了，然后你呢就满世界追着他，让他对你负责任。可我也没想让他对我负责呀，啊，我对他负责还不行吗？小贝他还年轻，就算你是比这个蜜还甜，但是他吃的苦太少了呀，所以他就显不出你有多好，你有多甜来了。你应该不搭理他，臊着他，晾着他，让他去拼命的吃苦去。啊，直到把自己摔的是遍体鳞伤，他突然间发现，曾经沧海难为水啊，那会儿他就知道你的好了。这男人呐、啊，归了包堆儿，就一个字儿，贱。我大概明白你的意思了。嗯，我觉得吧，像您这样的成熟男人就是不一样，想的真周到。<笑>哎哥，要不咱俩加个微信吧？以后有什么事儿，您多教教我。<笑>行，你看这个退一步就海阔天空了嘛，对不对？这个我这微信啊，跟我手机号是绑定的啊，你记我手机号就行了。嗯电话已关机。Sorry, the subscriber is dialed. 你家有绿豆吗？有干货没有啊？吴小贝。喂。陆小贝，千万别用高压锅煮绿豆汤，会爆炸的。不是什么，听不见，你大点声。高压
味儿开始对我有感觉的。分这么多干嘛呀？哎，付好了。那你现在什么感觉、啊？我也说不上来，我从来没想过自己会在这个年纪跟你这么个小屁孩儿谈这么一场不靠谱的恋爱。那跟之前谈恋爱有区别吗？没区别啊。我其实没怎么谈过恋爱。不会吧？你这么漂亮一女孩，居然没感受过谈恋爱是什么感觉、啊？那你这三十多年不白活了吗？我都这岁数了，还能叫女孩啊？在我眼里，你就是。从今天开始，我要让你好好感受感受什么是谈恋爱的感觉。但是你得先答应我一条件。你说，从此以后别再上夜班了，对身体不好，而且时间过得快，一眨眼一天就过去了。然后呢？然后，然后就交给我吧。晚上千万别打盹啊！要是犯困，就拿手机看看电视剧。不过得注意，总公司有人巡视。还有啊，店里要是进了坏人，千万别逞能，人安全是第一位的，听明白没？是。哦，请问哪位是姚兰姚小姐？我是。哦，这是送给您的，请您签收一下。这么一大束玫瑰，谁送的呀，店长？太浪漫了吧，店长？谁呀？这么多怎么抱得过来啊？我给你抱，我来，我来，我来，我来，我来，我来，给我，给我，给我，给我，给我。太浪漫了，店长。谁送的呀？喂，哎，亲爱的，该下班了。花是你送的，有必要这么浪费钱吗？你当众收鲜花，哪有谈恋爱的感觉啊？你往窗外面看，门口是不是停着辆车？姚姐你好，上车。你这是要干嘛呀？上车，上了车你就知道了。哎，我喂。哇塞，太狠了！哎呀，别跟着我。嗯，小姐你好。啊，你好。我是神州专车的司机，来接您的。啊，先上车吧。啊，我来吧。啊，慢点。我这车里啊有 WiFi 充电器，如果您还有什么需要，随时跟我说。谢谢啊。哎，咱们这是去哪儿啊？呃，订车的那位先生不让我说，反正一会儿到了你就知道了。赶紧回去干活，祝你幸福。姚姐，您坐好，我们出发了。穿成这样啊！你可真够折腾的啊！费那么大劲就为吃顿饭呢？总不能老在马路边谈情说爱吧？那你得跟我打个招呼啊！你穿这么正式，我穿这么随便，人家还以为你带保姆来吃饭呢。怎么回事啊？东西忘了吧？给你差评啊！哎，别别别别别！我是觉得这件事儿啊，哪天自己来。怎么了？给你的礼物，你看看。给我的？啊。什么呀？先生，服务结束，麻烦您给好评呗。我能不能说服务态度一般，情商倒挺高？别介啊！但我这奖金就泡汤了。哎，你
别闹了，这么多人看着呢，赶紧起来，赶紧起来，快起来，起来啊，快！说你愿意。我我愿意什么呀？愿意让我为你制造这一生最难忘的回忆。放心买 T 恤，我也给你买一件。哎，你试试试试试试试试试试试试试。结账，结账。啊、oh, ，你好，欢迎光临。啊、uh, ，谢谢，一共是二十二块五，收您二十五块，找您两块五。啊、uh, ，找您的钱。您的东西拿好了，感谢光临。店长啊，谈恋爱你也得注意休息吧？一上午都打二百多个哈欠了，怎么着？昨天晚上没休息好啊？一边去！哎，说正经的，怎么样？跟小鲜肉谈恋爱是不是特带劲？带劲是带劲，不过你说我一地铁车厢，冷不丁的给架到那过山车的轨道上，这东拐西拐的，我有点扛不住啊。我觉得可能是您方法不对了啊，您不能老让他带着您玩啊，那您身体总是吃不消的。我带他玩，嗯，我也不会玩什么呀，玩什么不重要啊，但是您得记住一句话。女大男小就得调教，怎么听着跟训狗似的？一个道理。哎，我跟你说，您就把它当成一条警犬，您必须给它训练的。你伸左手，它坐下；您伸右手，它得等着。嗯，这怎么调教啊？我教你一招。面粉，那个吗？嗯，还有什么？那橄榄油，橄榄油。我妈在家炒菜就用橄榄油，还有什么？那油干，油干，行吗？放多少？哎呀，哎呀，啊！哎呦，我这脖子好酸啊！那你别动，别动，我给你捏，我给你捏。特别疼，是这儿吗？嗯，哎，对，就那
住这儿吗？舒服多了，嗯、真乖啊！哎，行了，哎，这肩膀可够硬的啊！哎，你平时就得放松，多放松才能治得好。要不然这样吧，明天呢，我给你按半个小时，我保证你以后睡觉都比现在强了。行，行吗？就这么定了。好嘞。哎，你再给我拿盒那个速溶咖啡。速溶咖啡 ，Yes, m a d a m 这行吗？就是它了，就是它。哎，还有那个果酱，果酱。果酱口渴、啊，能帮我倒杯水吗？哎，干，真乖，来张嘴，嗯，真乖。<笑>再去拿个垫子吗？哎，没问题。啊，两个够吗？这儿啊，放这儿，一个就够了。舒服点了吗？哎呀，舒服多了。<笑>来，再张嘴啊、嗯，真乖，真、嗯、好吃。<笑>还挺逗的这个，你跟你跟他，张嘴，嗯，怎么样，弟弟？你没来过这商场吧？我来过，他肯定没来过。来过<笑>就是。巨美，满了，满满满满满，来，刷，好吧，算了吧。这沙里什么都有了，老是吗？啊，您看您还缺点什么？嗯嘛、啊。哎，那人阿迪他们家出了一新款鞋，特别舒服。哎，走走走，试试去。是是是是是是。哎，杨澜，你快点儿、啊！你怎么？哎呀，不行不行了！哎呀，不行不行了！我实在逛不动了，脚脖子都快逛断了。哎呀呀，一个女人逛街哪有嫌累的呀？你看人小贝大小伙子。人家都没累呢，就是您成天还跑步呢，怎么体力弱成这样啊？不累心啊！哎呦，我不逛了，你们先逛吧，我跟这儿歇会儿。哎，啊，要不然这样，我们俩上前边看看去，如果有好东西，叮叮叮叮叮叮，给你打电话。甭给我打电话，我就在这儿等你们的，把东西给我。你等会儿啊，哎，等会儿。你不是两位，你们等。哎呀，你看你这孩子。好嘞，谢谢啊。真是搁这儿了吗？哎呀呀，怎么搁那儿了？阿姨，给您买的。你呢？你看我不渴，没事儿。啊啊，那行，你们赶紧去逛吧，别管我了。摊东西，我知道。别丢了，别净瞎买啊！来来，别别别别，快去快回啊！你甭管了，甭管了。多钱啊
陆总，器材室里没有我需要的那些镜头。不可能啊！元帅对那些镜头比对我都亲呢，都在架子上供着呢。再仔细找找。我都找过了，唯独没有我需要的那些。房桥箱里是空的，而且……怎么了？那些镜头挺贵的，都是经典老款，加起来差不多一万多美金。这么贵啊？嗯。出了什么问题了吗？哦，呃，没什么，我估计是元帅拿回家了，回头我问问他。啊、哦嗯，好，那我先去忙，不打扰你了。嗯，好。哎喂，喂，你好，呃，我想查一下我信用卡副卡的刷卡记录，是在哪个店消费的？他的，嗯，你干嘛？喜欢吗？给你买的，送我的。嗯，好看，谢谢啊。谢谢就完了，不得表示表示啊。行啊，你把眼睛闭上。干嘛呀？你要包养我呀？这是刚才买东西的钱，说好了。我给我女人花钱，你凑什么热闹？老贝，你听我说，平时吃个饭、喝个咖啡也就算了，刚才买那些东西可不是小钱儿。就当是我送你礼物还不行吗？那我妈买的那些东西呢？这公共场所这么多人，给我留点面子。陆小贝。你要面子，我也要面子。从小到大，我没有白拿过人家一分钱东西。你让我穿这些东西的时候，心安理得，行吗？我告诉你啊，这钱你要不收，咱俩的关系就到此为止，明白吗？把钱收好了。谢谢你送我的礼物，这就不算了啊。来，张嘴，乖。嗯，好吃吗？好吃。还要，慢点啊,啊！怎么了？还要，有那么长吗？嗯，中、嗯、了吧你？来这。哎，你又回来了？困。怎么？不是，长什么呢？信用卡呢？这，哎，我信用卡呢？我信用卡哪儿了？没有。接着演。不是我，我演什么了？我演。元帅，你别跟我装蒜了，行吗？你把钱给哪个小妖精花了，还把信用卡拿去给他刷？你真当我是傻子呢？元帅，你别跟我装蒜了，行吗？你把钱给哪个小妖精花了，还把信用卡拿去给他刷？你真当我是傻子呢？别别别别，到底发生什么事？你先冷静冷静，行不行啊？我问你，公司那几个值钱的镜头跑哪儿去了？是不是你偷偷拿去卖了，添补小三去了？不是你说什么呢？公司镜头丢了？不可能啊，钥匙在我这儿呢。器材室的钥匙只有咱们两个有。哪个镜头值钱？你心里最清楚。我说呢，这几天一直躲着我，我这么一联想，我全都明白了。我告诉你啊，元帅，今儿我把话放在这儿，你要是不说清楚，咱俩就离婚。不是，我干什么了？我什么叫离婚呢？我冤枉。你冤枉。你自己看看。别告诉我，又是陆小贝把你的信用卡偷走了，这回买的可都是女人的东西。
这回真的是小贝拿走的。不是，咱吃完了赶紧回家吧啊！实在逛不动了，脚底板都疼了。哎，我就奇了怪了，人家说这女人爱逛街是天生的，就跟那鸭子孵出来就会游泳是一个道理，怎么到你这儿变成旱鸭子了？哎呀，他要是爱逛街，爱捯饬，我至于这么操心吗？阿姨，您这话说最不对了。姚兰啊，正是风华正茂的时候。她不爱逛街，那是因为早没认识我。她风华正茂，那我呢？您风韵犹存啊，她成熟美，您有味道。嗯，老贝，我看你夸女人这架势，就进沙场了吧？沙场啊，是经历过不少，可那些要么就是资格赛，要么就是友谊赛，要么就是邀请赛，成绩不达标。哪敢上您这奥林匹克赛来了？有嘴滑舌，我去洗手间。你俩不许嘀咕我。陆小贝，你行啊你，把我闺女哄这么开心。阿姨，我和姚兰那是投缘。我丑话说在前头，以后你要敢伤我闺女，我饶不了你。阿姨，您放心，我对姚兰绝对不是一时兴起，我是认真的。那要这样的话，那我就得查查户口了。比如你什么学历毕业啊？哪学校啊？家里几口人呢、啊？是不是独生子女啊？在哪工作呀？等等等等等等等等。不过小子，我发现你花钱大手大脚的，花的不是自己的钱吧？花的是家里的钱，对不对？我告诉你啊，不怕你年轻没长性，就怕你不独立没担当，懂吗？你要想不让姚兰拿你当小孩看，你就得有独当一面的事业 ，OK？ 阿姨，我陆小贝不是那吃软饭的小白脸，我一定努力。好、嗯，是吧？阿姨，这钱是刚才姚兰给我的，本来我想趁着今天逛街多给她买点礼物，可是她硬要塞给我。您说她这一月也挣不了多少钱，攒点钱也不容易。要不然你先拿着，我们家人都这样，有骨气不欠别人的，他给你就拿着吧。哦。哎，小贝，你住我们家可有些日子了，好像是这房钱一直没给。啊，对对对对对，这钱您拿着，就当是我的房费，外加煤气水电费了。哎，冷小黑，真是个好孩子，你真有眼力劲儿哎。那这钱，您收好了。吃吧。哎，你要是实在不信，你就给你弟弟打电话。啊，当然了，他也可能，他完全他就不承认。但是这么多年了，我你总了解吧？你什么样，我当然了解了。前些日子怀疑我出轨。最近又因为乔治跟我闹别扭，你什么人我不知道吗？怎么着，想用这事报复我呀？咱们别胡思乱想，我现在给他打听了吧。谁知道你们俩是不是提前串通好的？哎，这是我小舅子，我出轨，我跟我小舅子商量啊。哎呦喂喂，哎，你跟他说。我接电话。哦哦，接吧。喂，姐夫。你哪儿呢？你管我呢？我问你，你是不是又刷你姐夫的信用卡了？是啊。怎么了？那行，你一笔一笔的告诉我，你买的什么东西，花了多少钱？凭什么呀？我买东西还得经过你同意啊。陆小贝，我告诉你啊，我没跟你开玩笑。信用卡中心查账呢，啊，没事没事，您您吃您的，哎哎，您吃您吃，干嘛呢？连衣裙一条，靴子一双，涉事信用卡中心来电话，核查消费情况，当时来的多，骗子也有。
，这银行啊也算是负责任了。哎，你俩刚才是不是念叨我来着？我怎么耳朵一阵阵发热啊？耳朵发热呀、啊？是青春期啊，还是更年期啊？哎，要不然的话是。嗯哼哼哼，谈恋爱喽！快吃快吃！我现在什么都不敢想。太对了，这谈恋爱啊，就不能胡思乱想，前怕狼后怕虎，那就不行了。你想，一脚登上喜马拉雅山，那不可能，你就得闷着头，一步一步的往前走。嗯，路边的风景也很重要，知道吗？可就怕走着走着，没路了。路都是人趟出来的，哎，你知道吗？那迪士尼乐园刚建园的时候就没有路，大家都不知道怎么修，咱就发。后来有人提议说啊，干脆你就让客人走，踩的人多了路就出来了，然后再根据客人踩的这个小路修成大路，我跟你说，比什么都科学。瞎编的吧？你又没去过迪士尼？我没去过，是听人跟我说的。谁呀、啊？是你。没没谁，你你不认识。一条内裤，俩胸罩，一个眉笔。行了行了，说了就别说了。我再问你，公司有几个值钱的镜头，是不是你拿走了？啊？你拿哪儿去了？卖了。你知不知道那几个镜头值多少钱啊？行了，姐，你什么都别说了。你现在哪儿呢？我过去找你。打完了，你东西还没吃完呢，赶紧吃口，咱走人。那个，我还有点事儿，我先走了、啊，你们慢慢吃，慢慢逛，吃完了咱逛会儿，然后然后再回家啊。出什么事儿了？工作上的事儿。其实我特别想留下来陪你，但是男人得以事业为重，您说对吗，阿姨？啊，是。啊，那我先走了。哎，他怎么了？这么着急忙慌的？不知道，就是一电话呀。哎，啊，你刚刚说的那人是谁呀、啊？哎呦，我也记不清谁了。哎，好像是我们那个跳舞那帮老太太是吧？也是，我搞不懂了。老太太最近有点神秘啊，是不是有事瞒我？嗯嗯嗯，嗯，不会骗我啊。嗯，老拿叉子挺吓人的，干嘛呢你？赶紧吃完没有？吃完咱走人吧。那你就这样子了。你接着怎么才来呢？北京这么堵车，你不知道啊？你自己看看，今天晚上能到不错。一人做事一人当，镜头是我卖的，信用卡也是我刷的，欠你多少钱？白纸黑字写着呢，我慢慢还。又来这套？我这次是认真的。我保证，从明天开始准时去公司上班。欠的钱你滚着利息慢慢扣，但是你得满足我一个条件，每个月至少给我开四千块钱工资，每天必须保证我准点下班。嘿，不是你一个欠债的，还有脸跟我谈条件是吗？姐，你得理解我，我正热恋呢，实在是忙不过来。但是我保证。我一定好好工作，对得起你给我的这份工钱
。你要是不信，天打雷劈！什么？我不信，我还遭雷劈、啊？我遭劈，我遭劈。你先说说，钱都花哪儿了？嗯，就花女人身上了呗。我又交了一女朋友，不过这次认真的。为了能配得上他，我必须得努力工作，而且必须得干出一番大事业来，让他觉得我是个负责任的男人，不是那种混吃等死、见天啃老的小屁孩。就你以前交的那些女朋友什么货色，我还不清楚吗？这女的不会又要骗你的钱吧？这女的什么人啊？啊？就是一普通人，既不是胡同大妞，又不是千金小姐。知书达理，眉清目秀，反正我觉得我这次是遇到真爱了。多大呀？嗯，属狗的。属狗的，这么小啊，靠谱吗？年龄这事儿不用抠的那么清楚吧？反正吧，你要真能为了这女孩从此发愤图强。我当然高兴了，不过我要先见见你这位眉清目秀、知书达理的女朋友。哎，不行不行，你一目老虎，到时候再吓着人家。反正我就这么一条件，你答应也得答应，不答应也得答应。哼哼哼哼哼！哎，我说句话行吗？你们俩呀，各让一步啊。小贝，你让你姐啊看一眼，但是你姐呢，她远远的看一眼。有你什么事啊？那我早还。哎，姐，那要不然咱俩就都各退一步，你远远的看他一眼得了。也行，你们俩吃饭，我假装路过呗。哎，那就吃自助餐。可是咱提前说好了，必须离他十米远，不能盯着人家使劲看，要不然我们之间这说的话全都白说。而且你得把饭钱先预支了。没问题，一言为定。行了，让开，晚上我还约客户了。哎，姐，那你有点捎我一段呗，好长时间没回家了，我给爸妈报个平安。算你小子有良心。我走了啊！哎，好嘞，晚上当心点儿。嗯啊，别打盹啊！总店有人巡视。亲爱的，能下班了吗？不是说好了，你先去接我妈，然后一块儿去吃饭吗？哎，不着急，还早着呢。你又买什么了？瞎花钱？不是，那我之前不是给人拍片吗？从商场借的衣服，本来是想还回去的。哎，这店还关门了。不是，你说这衣服也挺好的，也没人穿，算了，扔了。哎，别呀、啊，干嘛扔了呀？不是，这不都新的吗？还挂着吊牌呢。干嘛不扔啊？你又穿不了，还都是女士的。我为什么穿不了？这这就是我的号，就是你号也没用啊。这太潮了，不是你风格。我为什么不能穿潮的？不行不行不行不行，不适合你不适合。哎，我跟你说啊，你可千万别试。我就喜欢你现在这样，走大街上跟抱个姐姐似的，倍儿有面。我还觉得拉一弟弟怪丢人的呢。那要不然这样得了，咱俩打个赌，你现在去试试去，要是好看，我一会儿吃完饭背你回家；要是不好看，你背我，你敢不敢？赌就赌，一言为定，谁不背谁小狗。小狗就小狗，你试试去。试就试，谁怕谁呀、啊？行啊，陆小飞，行啊你，给我们店长逗那么乐呵啊！我真的觉得我是全世界最聪明的人。又蒙我们店长了吧？嗯、啊？怎么能叫蒙啊？这叫引导。哎，我告诉你秘密啊，嗯，今天店长呢问了我一大堆化妆品的事儿，你知道这代表什么吗？什么呀？女为悦己者容，士、啊、为知己者死。行啊，小周，你有文化啊！哎，陆小贝，你可做好了随时为我们店长死的准备。死什么呀？
我还就想跟他死去活来的，要是死也一块死，抱着死那种。好看了，不是这还是你吗？简直亮瞎我太白金狗眼啊！重返二十岁，是不是特好看？有没有？有没有？是不是特好看？院长显得特别年轻，比陆小贝还年轻呢，是真的，真的，真的。陆小贝，愿赌服输，吃完饭你背我。背背背，我连阿姨一块背，把你背前面，把阿姨背后边。哎呀，赶紧走吧，阿姨还在那儿等着咱们呢啊！那我就换衣服。哎，不用不用不用不用，就这样特别好。哎，我再给你加一帽子。床抱了有没有？走走走走走，哎，我抱。小张下班给他打卡啊，拜拜拜拜拜拜拜拜。老贝太能哄了，你看给我们店长忽悠的，太行了。喂，你好。啊，六位是吗？好，行，给您留着位置。好，好，再见。在这里交钱。哎，你好，对。一问啊，三百九十八，谢谢。起诉您的密码。啊、哦。嗯，好，请您签字。嗯，好，谢谢。谢谢好，你们好，我约吗？呃，这儿呢，这儿呢，这儿呢，来来来，阿姨，呀，哎呀呀呀呀呀呀呀呀，呀，呀呀呀哎呀，这还是我闺女吗？阿姨，姚兰穿这身是不是巨时髦、巨潮？是，当然了，我闺女随我，穿什么都好看。穿这来吃饭有点过吧？哎，不过不过，我闺女是特别歪瑞固的，真的。你年轻，你妈就年轻，这衣服哪儿弄的呀？哪天我去随便给你买两件。哎，行了，我给你买，我给你买，别添乱了。你好，请问是三位吗？啊，对，就我们仨。哎，我来。怎么能让你来呢？咱不说好了吗？今天我给阿姨接风洗尘啊。你要掏了钱，那我这男子气概往哪儿搁呀？男子气概不是看你能花多少钱，是看你能挣多少钱。你现在一月挣多少钱啊？在便利店辞职以后，你正经工作过一天吗？又不缺钱、啊，你是不缺钱，你缺的是挣钱养活自己的能力。那将来我有能力了，我挣钱养你。你想好了，我可吃得多啊。那感情好，你还帮我圆一梦呢。我从小就梦想着做动物园饲养员。我问你，哎，这位女士她已经付过了。哎呀呀呀呀呀！看看你们俩那酸劲儿，真开胃。<笑>行了，二位别愣着了，我都饿了，快走。老太太今天挺大方啊！哎，哎，对了，我去个洗手间啊，你们俩找座吧。哎，能不能有点出息啊？啊，想腾空的肚子多吃点，是不是？嘘，真是的，多拿海鲜啊，我吃那个生鱼片你别老弄那个叫什么寿司啊，那是那个紫菜卷那个大米饭，那能撑肚子。去快去，呸！哎呀，别那么没出息了。能坐坐那边啊？不不，中间那个啊，行，那个有点挤，拿东西包着。那就这个好啊。好。我去拿吃的。哎，一起去吧。别别别，你等着阿姨吧。阿姨万一找不着呢，我去拿点水果开开胃。啊啊。之前说好的事儿，你可不许反悔啊！
我离这么远，根本就看不清楚。要不然等一会儿我过去一趟，假装咱们偶遇，怎么样？不不不行不行不行不行！你这人爱刨根问底儿，万一再吓着你怎么办啊？哎呀，我就随便跟他聊两句不就完了吗？我可管不住你那张嘴。不是姐，咱之前不都说好了吗？今天就大概预览一下，看看绿色图差不多了。哎呀，不是姐，我们俩呀、啊，现在还处于。谈感情的阶段，我还没跟人家说你是个成功女企业家呢。你说现在这小姑娘都挺实际的，万一要多想了，吃亏的不还是咱们吗？也对哈、啊。哎，行啊，你现在都想到你姐前头来了，别进步啊。那好吧，你就按照你说的做吧。那我先回去了啊。哎呀！嗯嗯。哎哎哎哎哎！哎呦，你看看，挺好的，汤着还没喝呢，都洒了。烫着你吗？啊，没事没事没关系没关系。哎。巧的哈，是是是，怎么着讹了我的钱？是不是够你天天吃自助的呀？知足吧，啊，我现在减肥呢，要不然讹的比这还多呢。哎，你，哎，你这是什么话你？哼，真丧气，这大白天的，撞见鬼了。哎，男鬼女鬼啊？女鬼。阿姨，那您就多吃点蒜，辟邪。吃蒜，辟邪。你先吃点水果。来，哎，好嘞。行。孟小贝，你这招的都是什么人呢？你谁呀、啊？你神经病吧？对呀、啊，你是不是有毛病啊？我这不跟你计较，怎么还上赶着挨骂呀？哎，这这这不是那个什么婚礼的新娘子吗？啊，孟小贝，这不会就是你女朋友吧？啊，她都多大了，还是一二婚？比我都大，还好意思说比你小两岁啊？我没说他比我小两岁，我说他属狗的呀。属狗的，我看你才是属狗的吧？你贱不贱啊你？哎，你说你跟什么人打交道不行，非得跟这一家骗子打交道？哎哎，你说什么呢？谁骗子啊？你说谁骗子？谁是骗子呀？啊，你说谁是骗子呀？谁骗的我十万块钱呀？啊，你说我是吧？我是骗子是吧？那、哎、行啊，你上法院告我，你怎么不告啊？我告诉你。这叫赔偿费，懂不懂？算了吧你，我也告诉你，这叫上梁不正下梁歪，有什么样的妈就有什么样的闺女。哎，我告诉你，你说我什么都行，你绝对不能说我闺女。陆小贝，她是谁啊？我是谁？我是陆小贝她亲姐姐。嗯、我说呢，连蒙带骗的让我穿上这身衣服。原来是想让我配合你演戏啊？啊，不是！哎，你可别这么说话，别屎盆子都扣我地头上，行吗？我告诉你，就冲你们娘俩骗我钱这事儿，都不是什么好东西。妈，他说你拿了他们十万块钱有这事儿吗？但是那不是骗，那个是谈判，我是让他们赔的咱们那个婚礼的损失费。行，我知道了。你觉得我们不该要这钱吗？你们把婚礼视频放到网上，害得我们家人几个月不敢出门，对我们造成的伤害，你考虑到了吗？那你也不能把我弟弟搭进去吧？他才二十多岁啊！陆小贝啊，你知不知道我多大？我知道啊，你生日还是我给你过的呢。那你觉得我老吗？我就喜欢成熟的。听见了吧？我既没逼他，也没骗他，当事人都不觉得吃亏，你着什么急啊？哎呦，他懂什么呀？啊，他一个小屁孩，你知不知道呀？为了哄你高兴，偷我的东西拿出去卖。刷我的卡给你买东西，你好意思吗你？你那么大人了，是不是成心占他的便宜啊你？陆小贝这身下梁不正，回家问你们上梁去，跟我有关系吗？你，陆小贝，我管你要过东西没有？没有。管你要过钱没有？没有。向你暗示过我喜欢什么自己不舍得买吗？也没有。听见了吗？回头算算陆小贝花了多少钱，我一分不少还给你。哟，还挺有骨气是不是啊？你还得起吗你？就他偷的那两个镜头，就值六七万呢。行，我知道了。回头我把钱送你们店里去，干嘛摇篮？来，咱们走。哎，快点，该进地方吃饭。不是，哎，摇篮，你摇篮，你别走啊！哎，老魏，你干嘛去？来，来，嫌弃干嘛？不是你让我坐下，坐。我告诉你，今天敢走的话，别让我这个姐姐。你怎么能管人家？
要钱呢？这事为什么不跟我商量？讹了人家那么多钱，晚上睡得着觉啊？你你这孩子说话太难听了，什么叫讹呀？那是不是讹是什么呀？我在店里上班，不是没见过敲竹杠的。现在人家以为是我让您去的，会怎么看我呀？我又不知道那是陆小贝他姐姐，不管他是谁，都不能得理不饶人。你是不是跑到那儿去闹了？你是不是还威胁人家来着？没有，我还不知道你。你要不去闹他，人家会拿十万块钱了事儿。要都要了，明天把钱取出来，我去给人还了。钱没了，钱呢？嗯，我买理财产品了，现在在银行里那钱拿不出来。哎，那我是给咱俩攒钱呢。我用你攒？哎，关键那陆小贝那钱咱不应该管呐，那又不是我让偷的。你是不是不是你不是我？咱们干嘛呀？哎，干嘛？不是你说你跟什么人打交道不行，非得跟这种人在一起？他是哪种人啊？我怎么就不能喜欢比我自己大十岁的人啊？哪条法律规定我不能喜欢比我大的呀、啊？不是他是个骗子，你知不知道呀？他把我俘虏了，我从前的第一面起就对他有好感。姐，你不喜欢他，那是因为你不了解他。是，我是不了解他。但是他妈是个什么样的人，我很清楚。你不能因为跟姚阿姨有过节，你就对她产生偏见啊！你怎么那么傻呢？你怎么那么天真呢？我告诉你，这娘俩那存心就是勾着你一点点花钱，直到把你给掏空为止。姐，姚兰认识陆小贝，是个父母离异、姥姥不疼、舅舅不爱的穷小子。当初咱爸把我从家轰出来的时候，我连裤衩都没穿，人嫌弃我了吗？人家自己花钱给我买饭吃，给我找工作，给我找住的地方，人什么都没说。甭说他现在是我女朋友，我给他买点东西。就当初他婚礼上我干那件傻事儿，现在补偿补偿他有错吗？哎，可以啊，你想赔钱是不是？我给你，你开个数。问题是你不能把你自己搭里面吧？你说一个女人比你大十岁，万一哪天再弄个孩子出来把你给拴住了，你说你这辈子是不是就毁了呀？你能不能不把人想那么脏啊？人家现在连一根手指头都不让我碰。哼，哎呦，他可真有手腕哈、啊，他啊，我告诉你，这叫放长线钓大鱼。放长线钓大鱼，你以为都跟你似的？你钓一我姐夫那点金龟婿，元帅天天舔着脸勾着腮帮子，给你这儿当牛做马，您连和孩子都不给人生，您多能耐呀！不是你什么意思你啊？这说你的问题呢，你提他干什么呀？我告诉你这话的意思就是，我不是元帅，我的事儿你管不着。嘿，你干什么你、啊？我走了。你真长本事了，你是不是？你长本事，一直都有本事。你怎么知道我在这儿？别忘了，你可是我们店里的客户，想要找到你的信息应该不难吧？来的正好，省得我跑一趟。这店是你开的呀？这地点和装修还挺不错的啊。这是欠你的钱，十五万一分不少。要是不放心，这儿有点钞机，点好了，我让人给你送到对面银行直接存了，别回头路上让人抢了。你以为把钱吐出来这事就完了呀？我实话告诉你吧，就这点钱呀，我根本就没放在眼里。那你还想怎么着？跟陆小贝分手，你们俩的事儿我不同意，开个价吧。想买断我们俩的关系？啊？哎呀，这话听起来确实不太好听，但就是这个意思。条件只有一个，尽快离开我弟弟。你以为能花钱摆平我妈，就能花钱摆平我？我眼皮子没那么浅，这钱啊，你拿好了啊，咱俩两清。至于我跟陆小贝分手也好，不分手也好，那是我的事儿，跟你没关系。怎么着，还想管我要利息啊？哦，谢谢，不客气。
您好，您是田坤先生吧？您哪位？我叫陆小山，我能跟您谈谈吗？谈什么？是这样的，姚兰呢现在正在跟我弟弟谈恋爱，所以我想了解一下他的背景。不好意思啊，打扰您了。他们俩真在一块儿了，挺好，这我就放心了。田先生。您这话什么意思呀？嗯，我正好要出去吃饭，咱俩边吃边聊。好。中午吃？啊？哦，不用不用。别跟我客气啊。啊，不客气，谢谢。想知道姚兰点什么呀？哦，其实吧，我也没想清楚到底要了解什么。我这脑瓜一热就来找您了。觉得你弟弟跟姚兰不般配，岁数比较悬殊。这姚兰又不知根知底，是吗？嗯，姚兰嘛，我们俩也是经过别人介绍认识的，后来处了一年，决定结婚，可能也是觉得两个人岁数到了，应该组建个家庭，结了。你要说他的性格，海龟型性格，哼，海龟？不不不，不是海龟，不是那硬的，是那软的。海葵，可能你不知道，就我这人平时喜欢潜水，就喜欢用这种海洋生物来形容人。我给你普普及一下吧。海葵是一种特别特别简单的一种生物，就简单到它就没有那种中枢信息处理机构啊，说白了就没大脑啊，就它只对最基本的生存信息产生反应。就平时你看着海葵，哎呦，在水里头飘来飘去，自由自在的，哎呦，没有任何攻击性。但是那突然它要受到刺激，我跟你说。他马上就张牙舞爪的，还给你这儿放毒素啊！自我保护意识极强。再说白了，也就是点自我保护意识而已。不是你听明白了吗？哦，差不多。其实也无所谓。话说回来，因为姚兰这人啊，还真是一个挺适合结婚的对象。你想啊，单亲家庭长大的孩子。懂事早，是不是？善解人意，哎，也怪我当时没把握好。后来又加上那那婚纱店，把所有的那个那个视频发到网上去了，那弄得满城风雨的。哎，你说起这事儿来，我挺内疚。所以说，如果说你弟对他是真心的话，我这心里还真能好受点。不是您刚才那意思。那婚礼的视频，把它弄得一点后路都没有了，是吗？当然了，我跟你说，为这事我差点告那家婚纱店，他拦着死活不让。后来他还说了一句挺牛的话，我想想什么来着？嗯，宁可当所有人眼里的笑柄，也不当别人眼里的怨妇。真牛。现在冷静吗？你两天都没理我了，心里拔凉拔凉的，能不冷静吗？我也很抱歉，好在咱们相处的时间还不长，趁大家还都没陷进去，结束吧。什么呀？就结束？你当打扑克牌呢？说翻脸就翻脸啊？我不是翻脸，经过这段时间的相处。你是什么样的人，我已经了解；我是什么样的脾气，你也应该已经了解。我们两个是在不恰当的时间、不恰当的地点相遇了，就像两条相交的直线，相交之后，一定会越走越远。你怎么跟我数学老师似的？咱不都说好了吗？年龄不是问题。那现在还没到终点，是因为距离终点还很遥远，路上的风景最重要了。你知道风景，我欣赏不来，脖子都已经扭了。你能为了讨我欢心？去你姐那儿偷东西骗钱，谁知道你以后还会不会做更出格的事儿？这对我来说是原则性问题，我不能原谅。况且咱俩本来就不合适，你整天吊儿郎当的
，对未来没有一点规划，连立足的能力都没有，我怎么跟你踏踏实实在一起？你别生气了，我改还不行吗？你怎么改、啊？你对生活没有目标，没有动力，你不知道自己想要什么，想成为什么样的人。你就是我的目标，我的动力。那我更不能跟你在一起了。你得先明白，你是为自己活着，不是为别人。我有奉献精神，您的奉献精神，已经让我成了顶着爱情幌子的诈骗犯了。我想不通，我以前追姑娘的时候都这样啊。想不通就别想了，还是想想下顿饭在哪儿吃吧。我还有事儿，先不跟你说了。哎，再见。对了，以后还是别见了。镜子，瞧瞧你自己啊，什么样了？至于吗？为个女人，整天跟把魂儿都给丢了似的。你就这点出息啊你？别管我！哼，我真懒得管你，陆小贝。你以为我愿意管你啊？我告诉你啊，就你这死样，你别带回家里去，听见没有？咱妈天天给我打电话问小贝怎么了，小贝怎么了？你都多大了，不能让老人省点心啊你？怪我呀、啊。现在的局面都是我一手造成的呀，那怪谁呀？谁先从店里偷东西的呀？哎，干嘛？不是你这人能不能说话算数点啊？咱不都说好了吗？线条我都给你写好了，好不容易我想发愤图强一回，全让你给搅和了。你怎么就那么见不得我好啊？和姚兰谈恋爱的是我，不是元帅。你凭什么指着人姚兰鼻子说人家是诈骗犯啊？不是你怎么跟你姐说话呢？跑我这兴师问罪来了是吗？哼，反正你俩现在已经分手了，我也没有办法。我的好姐姐，我是来感谢你的。要不是你这么瞎搅和，我还真意识不到我有多喜欢姚兰。人家不说吗？只有失去了，才懂得拥有的珍贵。要不是您在这儿，这个那个那个这个的。我还真意识不到，我现在还就要把姚兰给追回来。你们谁也别拦我，谁拦着我，我跟谁断绝关系。嘿，哎，威胁你姐姐是不是啊？哎呦，就你这点本事啊！我告诉你，你姐是被吓大的，一点用都没有。哼，我没事儿，妈。您不用一天三趟往我这儿跑，真分手了。您是心疼那十五万呢，还是心疼您闺女啊？这不废话吗？我是觉得特别可惜。我觉得那小伙子挺好的，再给个机会呗。长痛不如短痛，我现在就想把工作做好，其他的都算了。你这真想一个人过一辈子啊？谁能陪谁一辈子？陆小贝这种男孩啊，就好比是糖果，吃到嘴里是甜的，可不能当饭吃，吃多了还怕得蛀牙呢。姚兰，姚兰，你你能不这样吗？我是你妈，我了解你。你别打肿脸充胖子。当初你跟田坤离婚的时候，你都没这么冷静啊！冷静点不好。我是怕你外表冷静，心里在闹病。听妈的话啊，要不然出去出去玩玩吧，跟他们请假，出去散散心，换换心情。钱都赔给别人了，现在就剩下打车回家的钱了，哪儿也去不了。爱真的需要勇气去面对流言蜚语，只要你一个眼神肯定。我的爱就有意义。我们都需要勇气去相信会在一起。人潮拥挤，我能感觉。哎，我给你唱歌，不是想祈求你原谅，我就是想一直唱，能感动你。
。我们都需要勇气去相信会在一起。我不要你的钱，我就要你的心。你这么做太伤人了啊！就是为了不让你伤他，所以才让他死心。我们都需要勇气，去相信会在一起。人潮拥挤，我能感觉你放在我手心里。我们都需要勇气去相信，要了啊！去相信会在一起，只要你一个眼神肯定，我的爱就有意义。我们都需要勇气去相信会在一起。面对流言蜚语，只要你一个眼神肯定，我的爱就有意义。我们都需要勇气去相信会在一起，只要你一个眼神肯定，我的爱就有意义。啦啦啦啦啦啦啦啦啦去啊！喂，别唱了，别唱！我们别唱了，别唱了！几点了？有人报警说你扰民呢，赶紧走，赶紧走，收拾东西，赶紧走！哎，警察叔，我我就在唱两首歌，你别别跟我废话，赶紧走，赶紧走！不是，你没事，我都有。您您您管别人行吗？现在那么忙，您您说您别跟我废话，走！我要没干嘛，我就唱首歌，别跟我废话啊！小伙子，看，赶紧走，这就你下场，啊！警察来了，这这这，你们报警了？那当然了，您您等着，明儿我还回来。啊，我还报警回来。哎，不是叔叔，您不用跟着我啊，多捐他两天，多捐他两天。休息啊。对，多捐他两天。爱真的需要勇气，去相信会在一起。大热天的，你就这么忍心看着他在太阳底下这么晒着？人心都是肉长的，他那嗓子也是肉长的。你听他那声音，我可听着都不对劲儿了。您不用劝我，这事儿我已经下决心了，要断就断干净，让他彻底死心。这回就算他唱破喉咙，我也不会出去。就跟那门口的流浪猫一样，你要老喂它吃的，它就永远赖着不走；你要不搭理它，一会儿就去别地儿找食儿。哎，我发现你这孩子，你这孩子心怎么这么狠呢？你，你敢说你一点不心疼他吗？啦啦啦啦啦啦啦啦啦！我不心疼，我们俩本来就不是一路人，他愿意在门口站着就站着，为了自己着想。你也别老来这儿添乱了啊！我自己的事儿我自己解决，我不。怎么了？
慢点，再去倒杯水，加点盐。小张，快去看看我妈怎么还没回来啊！药店不就在马路对面吗？我在那失望了，别说话啊！我求你了，行吗？没事的，你原谅我吧。大夫马上就来了，你原谅我吧。醒了，嗯，好点没？嗯。吃点东西，赶紧回去吧。让你给我机会就这么难吗？你对我哪儿不满意，你跟我说我改还不行吗？你觉得我哪儿好，我改。你别自欺欺人了，我知道你心里有我。就是因为心里有你，所以才不想耽误你。行，我知道了。我的爱就有意义，我们都需要勇气，会相信会在一起。只要你一个眼神肯定，我的爱就。有。